kişinin yaşı ne olursa olsun spor yapmaya başlamadan önce mutlaka doktor kontrolüne başvurmasını önermekteyiz. E, belli e, hastalıklar sporla aktif olmaktadır. Örneğin ritim bozukluğu, kalp krizi, yüksek tansiyon e, gibi hastalıklar sporla aktif olabilir ve e, sonucu kötü e, olabilir. Bu nedenle e, yaş kaç olursa olsun kalp kontrolü önermekteyiz. Eğer kişide kalp damar hastalığı varsa önceden, stent yapılmışsa, bypass yapılmışsa, Bypass'lı bir hastaysa bu çok önemli. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı varsa, sigara kullanıyorsa ve obezite varsa yani kiloluysa mutlaka öncesinde check-up yapılmalı. E, bu check-up da normal bir rutin muayene sonrasında belli kan tetkikleri isteriz. Kan tetkiklerine baktıktan sonra eğer şekeri yüksekse ona müdahale ederiz. Kolesterol yüksekse yine aynı şekilde. Ürik asit yüksekse ona müdahale ederiz. Bu şekilde önce genel bir tedavi önerilerimizi yaparız. Daha sonra kişiye uygun neler, ne tür sporlar yapabilir onu beraberce karar verebiliriz. Bunun için de kalp kontrolünü öncelikle yapıyoruz. Elektrokardiyografi, ekokardiyografi ve gerekirse efor testi uygulamalarımızla beraberce karar veririz. Eğer hastamızda yüksek risk varsa, kalp damar hastalığı açısından yüksek risk ise mutlaka hafif sporlar önermekteyiz. Kalp açısından en sağlıklı spor yürüyüş ve yüzmedir. Haftada 3 gün, 4 gün öncelikle yavaş bir şekilde başlayarak e, yürüyüşler ya da yüzme öneriyoruz. Daha sonra hastamızın hiçbir şikayeti yoksa bu süreyi uzatmayı ve daha sık yürüyüş ve yüzme yapmasını önermekteyiz. Hastamız eğer sigara kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa tabii ki bununla da ilgili önerilerimiz olacaktır. Sigara kullanan kişide kalp damar hastalığı riski mutlaka artıyor. Hastamızın hiçbir şikayeti olmasa bile Tek bir nefes sigarayla kalp damarı içinde küçük bir pıhtı oluşup kalp krizi geçirme riski vardır. Bu nedenle e, sigara kullanımı ve alkol kullanımını minimuma indirmeli ya da bırakmasını önermekteyiz.